Dear students, come on a certain bra. Ashakuri Shabai Balaso. Tumazara College students, or intermediate poro by ACC students. Ask a video to Mother John Nokabe, to Mother ICT, NCQ, and Novitic, and Manmonton, Ebon Kiba, and Novitic, and Halo Koraja, Shabisha Skalosana Korahabe. Ashur Novitic Nick and Olosana Korahalo. My ICT Novitic Nickano. Erector Karana say, ICT on a Kerkasa Cochin Lage. Ebon Putte Bosa Bangladesh, Zoti students, Hill Korea ICT, Tarbishiba, Hill Korea Muloto, NCQ. যতগুলো স্টুডেন্টস প্রতি বছর আইসিটি তে ফেল করে তার 70 টু 76% স্টুডেন্টস ফেল করে আসলে এমসিকিউ তে আইসিটি এর এমসিকিউ কেন এত কঠিন তাদের কাছে কেন এত কঠিন লাগে বা কেন তারা আইসিটি এর এমসিকিউ তে ফেল করে সেই বিষয় নিয়ে আসলে আলোচনা করব এবং আইসিটি এর এমসিকিউ মান মন্টন এবং কিভাবে এমসিকিউ তে ভালো করা যায় সেই বিষয়টাও তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো আইসিটি এর এমসিকিউ মান মন্টন এর আগে আমরা সম্পূর্ণ আইসিটি বইয়ের মান মন্টন একটু দেখে নিব সম্পূর্ণ আইসিটি বই থেকে সিজনশীল আসে পাঁচটি প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 10 এবং টোটাল নম্বর আছে 50 সেখান থেকে পাঁচ নম্বর আছে 17 এমসিকিউ 25 টি আসে সেখান থেকে পাঁচ নম্বর আছে 8 এবং প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক আসে 25 সেখান থেকে পাঁচ নম্বর আছে 8 তাহলে টোটাল 33 বা 33 এ পাস এটা হচ্ছে আইসিটি সম্পূর্ণ আইসিটি এর মান মন্টন এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো সিজনশীলে তুমি যদি কোনো কারণে 16 মানে 17 এর কম পাও 16 পাও তাহলে তোমাকে হয়তো যে টিচার খাতা দেখবে সে তো এক বাড়িয়ে দিয়ে 17 বানিয়ে দিয়ে তোমাকে পাস করিয়ে দেবে কিন্তু তুমি যদি এমসিকিউ তে 25 এ 8 এর পরিবর্তে 7 পাও তাহলে কিন্তু এক নম্বর বাড়বে না কখনো এক নম্বর বাড়িয়ে তোমাকে পাস করিয়ে দেবে না পুরো আইসিটি তে তিনটি অংশে মানে সম্পূর্ণ আইসিটি তে তিনটি অংশে তোমাকে আলাদা ভাবে পাস করতে হবে তো অনেকের কাছে 25 টি तो আমি আইসিটি এর এমসিকিউ মান মন্টনটা দেখিয়ে দিই এবং তোমরা একটা স্বচ্ছ ধারণা পাবে কিভাবে আইসিটি এর এমসিকিউ তে ভালো করা যায় তোমাতে সম্পূর্ণ আইসিটি বইয়ের অধ্যায় আছে 6টি প্রথম অধ্যায় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এর আবার দুইটি অংশ প্রাথমিক ধারণা এবং বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত দ্বিতীয় অধ্যায় আছে কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং তৃতীয় অধ্যায় আছে সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস এই তৃতীয় অধ্যায়ের আবার দুইটি অংশ আছে একটি আছে সংখ্যা পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় অংশ আছে ডিজিটাল ডিভাইস চতুর্থ অধ্যায় আছে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল পঞ্চম অধ্যায় আছে প্রোগ্রামিং ভাষা এর আবার দুইটি অংশ প্রোগ্রামিং ডিজাইন এবং সি প্রোগ্রামিং এবং ষষ্ঠ অধ্যায় আছে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাহলে এখানে নবীতিক মান মন্টনটি এই রকম প্রথম অধ্যায় থেকে তোমার নবীতিক আসবে তিনটি অথবা চারটি তিনটিও আসতে পারে চারটিও আসতে পারে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নবীতিক আসবে চারটি কিংবা পাঁচটি এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব বোর্ডের জন্য সাধারণ হেরফের হতে পারে সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন যে প্যাটারনে সাধারণত প্রত্যেক বছর এমসিকিউ প্রশ্ন হয় তৃতীয় অধ্যায় থেকে এমসিকিউ হয় পাঁচটি থেকে ছয়টি পাঁচটিও হতে পারে ছয়টিও হতে পারে চতুর্থ অধ্যায় থেকে এমসিকিউ সাধারণত আসে চারটি থেকে পাঁচটি পঞ্চম অধ্যায় থেকে এমসিকিউ আসে তিনটি থেকে চারটি এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে বা এমসিকিউ আসে চারটি থেকে পাঁচটি এইভাবে টোটাল 25 টি নবীতিক হয় তো আমরা ধরে নিলাম প্রথম অধ্যায় থেকে এমসিকিউ আসে চারটি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এমসিকিউ আসে চারটি তৃতীয় অধ্যায় থেকে ধরে নিলাম আসে পাঁচটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে এমসিকিউ আসে চারটি পঞ্চম অধ্যায় থেকে সর্বোচ্চ চারটি আসে এবং ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে সর্বোচ্চ চারটি আসে আমরা ধরে নিলাম এইভাবে আসলো 25 টি এমসিকিউ দেখো এখানে টোটাল 25 টি এমসিকিউ আছে এইভাবে সম্পূর্ণ 6 টা অধ্যায় থেকে সাধারণত এমসিকিউ আসে এখন তোমরা যারা মাঝারি মানের স্টুডেন্টস বা আইসিটি তে মোটামুটি ভালো পারো তাদের নম্বরটা হয়তো এরকম হতে পারে তোমরা এখান থেকে পেলে 3 এখান থেকে 3 তৃতীয় অধ্যায় থেকে যেহেতু গণিত অংশ আমরা ধরে নিলাম তোমাদের দুইটা ভুল হলো তাহলে ধরে নিলাম এখান থেকে পেলে 3 চতুর্থ অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় মোটামুটি বেশি কঠিন না এই কারণে আমরা এখান থেকে ধরলাম 3 পেলে পঞ্চম অধ্যায় যেহেতু প্রোগ্রামিং অনেক রকমের প্রোগ্রামিং কঠিন লাগে এই কারণে আমরা ধরলাম এখানে এমসিকিউ 4 এর মধ্যে তোমরা পেলে 2 এবং ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় কিন্তু এমসিকিউ মানে চ্যাপ্টারটাই সহজ এই কারণে আমরা ধরলাম ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে এমসিকিউ পাবে 3 তাহলে আমরা দেখব টোটাল এমসিকিউ এভারেজে একজন মাঝারি মানের স্টুডেন্টস এর কি ধরনের নম্বর আসতে পারে 3 3 6 3 9 3 12 13 14 14 3 এ 
সতেরো তার মানে সতেরো আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ এখন পজিশন মধ্যে যদি তুমি সতেরো এম সি কিউতে পাও তাহলে ধরে নেবে এটা একটা ভালো নাম্বার পনেরোর উপরে যদি এম সি কিউ পাও আইসিটিতে তাহলে এটা একটা ভালো নাম্বার এই নাম্বারটা আমি একজন এভারেজ স্টুডেন্টের নাম্বার ধরলাম যে সাধারণত আইসিটি নিয়ে প্র্যাকটিস করে বা আইসিটি নিয়ে মোটামুটি পড়াশোনা করে তার এরকম একটা নাম্বার চলে আসতে পারে তাহলে সে ধরে নিলাম সতেরো পেল এখানে যদি সতেরো আসে এম সি কিউতে তাহলে আমরা ধরব এখানে ধরলাম এখানে সতেরো প্লাস একজন স্টুডেন্টস প্র্যাকটিক্যালে কলেজ থেকে সাধারণত চব্বিশ কিংবা পঁচিশ দেয় তাহলে আমরা ধরে নিলাম সে চব্বিশে পেল প্লাস সৃজনশীল আছে পঞ্চাশ নম্বর সৃজনশীল পঞ্চাশের মধ্যে যদি মোটামুটি মানের স্টুডেন্ট হয় তাহলে আমি বিশ ফেলে দিলাম রইল তিরিশ তাহলে টোটাল নাম্বার আসলো তিরিশ আর চব্বিশ চুয়ান্ন চুয়ান্ন এবং সতেরো হচ্ছে একাত্তর একাত্তর মোটামুটি একটা হ্যান্ডসাম নাম্বার বলা যেতে পারে আইসিটিতে আইসিটিতে যেখানে অনেকের পক্ষে কঠিন এবং অনেকের কাছে নম্বর ওঠানো তাদের কাছে কঠিন মনে হয় সেখানে একাত্তর নাম্বার যথেষ্ট নাম্বার এটা একটা মোটামুটি ধারণা দিলাম যে এইভাবে আইসিটির মানমন্টনগুলি হয় এবং এভাবে তোমরা পরীক্ষা মোটামুটি একটা নাম্বার তুলতে পারো তাহলে নাম্বারের ভেরিয়েশনটা কোথায় হয় নাম্বারের ভেরিয়েশনটা হয় আমি এখানে সৃজনশীলে ধরেছি তিরিশ অনেকে হয়তো তিরিশের মধ্যে তিরিশ পাবে না পঞ্চাশের মধ্যে তিরিশ অনেকের কাছে কঠিন সে মোটামুটি পঁচিশ পেল প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমরা চব্বিশে ধরলাম এটা চব্বিশে চব্বিশ ধরে নিলাম এম সি কিউতে এখন আমরা সতেরো না সবসময় এভারেজে পনেরো ধরব তাহলে টোটাল নাম্বারটা কেমন আসে দেখো পঁচিশ আর পনেরো চল্লিশ চল্লিশ আর চব্বিশ চৌষট্টি তাহলে নাম্বার আসলো চৌষট্টি এম এন এস নাম্বার এটাও মোটামুটি ভদ্র নাম্বার তো তোমরা মোটামুটি আইডিয়া পেলে কিভাবে আসলে তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার আইসিটির এম সি কিউর যেই প্যাটার্নটা এখানে দেওয়া হলো এই প্যাটার্নটা কোনো কোনো বোর্ডের সামান্য হেয়ার ফেল হতে পারে তা না হলে এই মানমন্টনটা মোটামুটি কনফার্ম এভাবে এম সি কিউ আসে মোটামুটি এইভাবে ধরে নাও এইভাবে এম সি কিউটা আসে এখন তোমরা যদি পঞ্চম অধ্যায় বা সিপ প্রোগ্রামিংয়ে বেশি কাঁচা হও বা বেশি একটা ভালো না বুঝো সেক্ষেত্রে আমরা চারের মধ্যে দুই ধরতে পারি প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় সবচেয়ে সহজ আর এখানকার কোনো জটিল গাণিতিক সমস্যা নেই এই কারণে কিছু এম সি কিউ যদি তোমরা টেস্ট পেপার থেকে ফলো করো আবার কিছু এম সি কিউ যদি তোমরা রিডিং থেকে পড়ো তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এখানে তিনের পরিবর্তে চার এখানে তিনের পরিবর্তে চার পাবে আর পঞ্চম অধ্যায় অনেকেই সরি তৃতীয় অধ্যায় অনেকেই অঙ্ক ভালো পারে বা বিভিন্ন লজিক গেট বা বিভিন্ন রূপান্তরের অঙ্ক থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে সে অনেকেই ভালো পারে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো এক নম্বর বাড়তে পারে তাহলে দেখো তোমাদের নম্বর টোটাল নম্বর এই নিয়মে যদি আসে তাহলে টোটাল নম্বর পঁচাত্তরের উপরে চলে আসে এখন তোমরাই নিজেরাই আসলে ডিসিশন নেবে যে কোন কোন চ্যাপ্টারে তুমি কাঁচা এবং কোন কোন চ্যাপ্টার তোমার কাছে পরিষ্কার যে চ্যাপ্টার কাঁচা সে সেই চ্যাপ্টারটাকে একদিকে সরিয়ে রেখে যে চ্যাপ্টারগুলি মোটামুটি বোঝো বা ভালো বোঝো সেই চ্যাপ্টারের এম সিকিউগুলো আগে বেশি করে পড়বে সেখানে যখন একটা দখল চলে আসবে বা তোমাদের প্র্যাকটিসটা ভালো হবে তখন যে বিষয়গুলো একটু কম বুঝে সেগুলো নিয়ে একটু দীর্ঘমেয়াদি প্র্যাকটিস করবে তাছাড়া অলরেডি আমি ইউটিউবে আইসিটি দুইটা সফটওয়্যারের এম সিকিউ আপলোড করে দিয়েছি এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল সফটওয়্যারের এম সিকিউ আপলোড করব এবং তোমরা ওই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবে কেননা আমি একদম শিওর ওইখানে ভিডিওগুলোতে যে এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে নাইনটি থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত এম সিকিউ কমন পড়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এই ছিল আজকের আইসিটির এম সিকিউর ভিডিও এবং আইসিটির এম সিকিউর মানমন্টন এবং কীভাবে আইসিটির এম সিকিউতে ভালো করা যায় পরের ভিডিওতে আমি আইসিটির পুরো সৃজনশীল এবং সম্পূর্ণ আইসিটিতে কীভাবে ভালো নম্বর পাওয়া যায় এবং কীভাবে এ প্লাস পাওয়া যায় সেই বিষয়ের উপর একটা সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল থাকবে সেই ভিডিওটা তোমাদের অনেক উপকারে আসবে এটা আমি মনে করি তো তোমরা সেই ভিডিওটা মিস করবে না আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক দেবে বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবে যাতে পরবর্তী আইসিটির আপডেটগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায় নেক্সট ভিডিও কিন্তু মাস্ট দেখবে সেটা মিস করলে কিন্তু অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে অন্য ভিডিও দেখো আর না দেখো আগামী ভিডিওটা হবে তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল আশা করব সেটা তোমরা দেখবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো